朋友们，大家好，我是远方。我现在啊，在山西的长治太行山里面，平顺县境内。我住的这个地方呢，距离神龙湾瓜壁公路非常近。现在啊，是早餐，也是六十块钱一天，包含三餐。所以说，有朋友们在问，呃，这个价格是怎么谈的？你看这个地方的海拔是一千三百多米。这个价格，你到了一个农家乐以后，你就去问看看怎么样。有些呢，它是六十块钱包包含两餐，如果时间长了或者人多了，呃，有可能呢也是三餐。像我今年都是第三年来这里住了，所以也是六十块钱包三餐。还有一些地方呢，它是什么情况呢？就是有一些要是节假日的时候，房间不多了，一个人呀，他可能是说没办法去接待，因为毕竟来讲他是。人多了就收入高一些嘛。总体来讲的话呢，就是如果是说，呃，找不到房间了，你可以找其他的地方再去问问，因为农家乐、呃、非常多，不必要非得找在这个热门的景区旁边。呃，吃完早饭以后啊，我就走那个花湖公路到这个金灯寺这里来逛了逛。金灯寺是一个千年古刹，建在悬建在那个呃悬崖峭壁上的，呃，非常的有特点。我住的那个位置啊，距离这个金灯寺是二十多公里，还有其他的一些景点，也就是十几公里吧。因为毕竟来讲，我都是尽量的稍微离得远一些。逛完以后回来啊，嗯，洗漱了一下，就又准备吃中饭了。今天的这个中饭是搞的他们这边的一个调和饭，还有馒头，有的时候是米饭，有的时候是烩菜，有的时候啊又是面条啊，都有。吃完饭休息一下，在他们村庄里面看看这个原始村落的一些风貌，也是比较不错的。这边的房屋建造也是比较有特色，因为啊都是一些石头，并且呢有很多都已经搬迁了，没有住在这里了。收拾一下东西啊，就准备去往其他的地方了。我这一次走的是太行一号公路，这个公路啊也都是非常的宽敞。非常的好走，比那个花湖线要好走多了。这边是山西长治的一个党参种植基地，呃，党参非常多，并且这边的村庄建设也都非常的漂亮，不像那些石头房子、原始古村落一样的。我以为花湖县那边的那个弯非常多，没想到在这边这个太行一号公路啊、呃，弯也弯道也非常多，走到太。走到这个山西长治的边面上了，往前面走就是进城了，发现了一个大的寺庙，在这边逛了一下呢，就走出长治了，进入进城。这边海拔也不低，也在一千二百米左右。然后这边呢还有水，呃，所以说这边更好玩一点，很多小朋友们都在这边打水仗啊。老鱼啊，等等的玩的不亦乐乎，很多啊都是放暑假了，带着孩子们啊到这边来玩，因为这边水啊非常的凉爽，温度也低。呃，晚上在这边农家乐吃个饭，哦，不是农家乐，就是这边乡镇上的一个呃餐馆吧，吃了一碗这边的什么酥肉汤，呃、味道还不错，第一次尝试，九块钱一碗。这里边有海带，有豆腐，呃，还有酥肉，嗯，味道是属于那种酸辣型的吧。呃，吃完饭以后继续出发。你走在这边山间的道路上面，你发现就是说路的两旁有很多可以住宿、可以吃饭的地方，也有很多的农家乐。有一些地方农家乐比较集中，找找地方住呢就比较那方便一些，有些地方就比较松散。就要看自己了。